All right, this morning we are marking 75 years since they the liberation. 75 years since the liberation of Auschwitz. We have spent weeks. تبدعت معسكرة الاعتقال بثقل اقتصادي هائل. Human imagination still struggles to comprehend what was done here. السابع والعشرون يناير من عام 1945. Former Nazi went on trial charged with 300,000 counts of accessory to murder. اليوم رانا في الجنوب البولندي. تحديد في منطقة اسمها أوشفيتس. كامل سمعنا بالمحرقة اللي قام بها هتلر ضد اليهود. واليوم رايحين نزوروا متحف اوشفيتس، اوشفيتس بيركانو. وقبل ما نبداو ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديد. الرحلة تاعنا بدات بالحدود البولندية التشيكية. والرحلة دامت حوالي ساعة باش نوصل للوجهة نتاعها وأخيرا وصلنا لمدينة أوشفيتس وهي عبارة عن مدينة صغيرة يسكنها حوالي أربعين ألف نسمة وأقرب مدينة لها هي مدينة كراكوف وتبعد عنها حوالي ستين كيلومتر بعد ذلك توجهنا للصندوق باش نشرو التذاكر وسعر التذكرة حوالي 15 يورو مع المرشد السياحي واول حاجة راح تلفت انتباهكم هي الخوضة اللي راه واضحة المرشد السياحي ولازم تبقى بعيد على المرشد السياحي بحوالي متر ونصف الى مترين بسبب فيروس كورونا وهنا المرشد السياحي راه يتحدث على الجولة اللي راح نقوم بها داخل هذا المتحف وعند مدخل المعسكر تجد المقولة المشهورة باللغة الألمانية أغبايت ماخت فخاي واللي تعني بالألمانية العمل يحررك وهنا المرشد السياحي راه يتحدث على الجنسيات اللي كانت هنا في هذا المعسكر اللي احضرها هتلر من كل اوروبا هنا رانا نشوفو الاحصائيات على المساجين اللي كانوا في المعسكر كما رانا نشوفو اغلبيتهم من اليهود وهذا عبارة عن رماد للجثث محترقة احتفظوا بها في هذا المتحف في هذه الغرفة رايحين نتعرف على المادة والطريقة اللي استخدمت في حرق الجثث والعلب اللي رانا نشوفو فيهم اللي غاز سيكلون بي واللي استخدمته ألمانيا للإبادة في غرف الغاز وفي المحطة الموالية راح نشوفو بعض الأثار اللي بقات في المعسكر
نزوروا المبنى الاخر قبل المحطه الاخيره من هذا الفيديو وهو المكان اللي كانوا يناموا فيه وهنا وصلنا المحطة الأخيرة من الفيديو تاعنا وهو المكان اللي كانوا يحرقوا فيه الجثث Thank you. 